Bonsoir tout le monde et bienvenue. Du coup, on va se regarder ça. Donc, du coup, on est sur la chaîne de Urbex Hill et on va, on va checker des. des... C'est plus ou moins l'un des meilleurs tops des Urbex Peur qui est sorti cette année. On est sur. Euh, on va regarder. On est sur 144 000 vues. Quand tu tapes euh, Urbex euh, Vipan, tu as, tu as celui-là. Là. Euh, ça n'a pas l'air d'être ses exploits à lui. Ils sont. Alors voilà. I put this video at the number five spot because unlike the other videos in this lineup, only one weird thing seemed to happen while I was exploring this school. This exploration really wasn't too scary, but nonetheless, what happens in this video was very unexplainable. I think someone's here. se referme toute seule et il entend il dit qu'il a entendu des bruits de pas sur un banc de son j'entends pas moi personnellement mais il dit que lui il entend et j'ai l'impression que ouais, c'est des exploits à lui hein. donc là on est sur Saint Joseph génial tu sais même où il a fait l'exploit That was until Explosé. towards the end of my exploration when I heard a few creepy noises. But when I uploaded the video to YouTube, people in the comment section were quick to point out what looks like a strange dark hand moving from behind the doorway. At the time of my exploration, I did not see this. Il a vu, il dit qu'il a vu une étrange main noire.
Ah oh, d'accord que dans la vidéo il y va pas. Pas le contrôle dessus. Alors attendez. Il regarde pas dedans, on sait pas. C'est vrai que je l'ai même pas vu au premier abord. Ah, c'était pas le seul truc Body faible, et ça c'est négociable. Oh mon dieu! Empire Computech, c'est une école abandonnée. Mais visite que tu es dans des états explosifs pas because this school is just as scary as it looks. While I was exploring this place, I had a number of very strange and creepy things happen to me. From the decaying hallways and rooms and the air inside the building being very toxic. This place is truly what nightmares are made of. Oh putain, c'est lui qui a fait cette école. J'ai cru que c'était une explosion, j'ai déjà vu. Mais non, mais non. Tata tata. Non c'est quoi Je suis fatigué.
Toujours un particulier. Il va survivre à lui. Il moins du mal. J'ai rien vu de fou. À part la main ou... Bah, pff, ma collègue machin. Et ils sont rajoutés. Euh, rien de ouf. I put this video at the number two spot because this was one of the most terrifying explorations that I've ever been on. Before I even entered the Masonic Temple, I was getting very creepy vibes from it. And unfortunately, I found a, what looks like an animal gravesite. I can without a doubt say this place is truly haunted. Je vois pas ce qui tombe en fait. What the fuck? 
Bizarre. Et là, du coup, vu qu'il est tout seul, si jamais il se passe quelque chose, il est dans la merde. On sait pas ce qui se passe. Hein. Euh, vu que. Alors, c'est des trucs comme ça. Sur celui-ci, c'est tous les siens. Hein. Mais sur celui-ci, le truc qu'on remarque un petit peu, c'est que quand il se passe le dernier truc, les derniers trucs là, dans la pièce, donc je sais pas si c'est vrai ou pas. Il euh, y a un des deux bruits. Ça fait un putain de bruit. Ça se passe. C'est pas un rajouté, ça s'entend. Donc, on sait pas si c'est quelqu'un qui fait du bruit ou pour, pour lui faire peur. Un acolyte ou autre chose. Mais il y a vraiment le bruit. Et euh, je suis pas sûr que ce soit un acolyte. Pour un truc tout bête, c'est qu'il se chie dessus. Ce chi dessus, pourquoi Un truc tout bête, c'est que c'est un mec qui cadre très bien. Quand il regarde quelque chose, la caméra, elle regarde. On dirait un œil. Ça se voit quelqu'un qui cadre bien parce qu'il se sert de la caméra comme d'un œil. Ça veut dire que quand il regarde en haut, la caméra va regarder en haut. Et quand il regarde en bas, la caméra regarde en bas. Sauf que quand il y a le putain de meuble qui fait un bête de bruit et que derrière, il voit la porte qui bouge, machin, etc., il cadre plus. Ça veut dire qu'il descend les escaliers, il cadre ses escaliers, mais on ressent. On sait, le mec il descend les escaliers, il se trompe de chemin, il revient pour redescendre encore à l'étage en dessous. Lui il a regardé en haut, mais la caméra elle est restée en bas, il se casse. Donc il y a des grandes chances que ce soit quelqu'un qui soit là pour lui faire peur. Oh c'est joli, la façade est jolie comme ça avec le lierre et tout, c'est très beau. J'aime bien. Ah c'est encore une école, il aime bien les écoles abandonnées. Hein. Et il est spécialisé le mec. C'est long. Je parle pas de. Oh, il y avait encore les trophées. Ah, c'est stylé. Hein. C'est sérieux exploration, though, because there was a lot of cool things left behind. This building is extremely dark inside, and it was very hard for me to see while I was exploring. With that being said, I didn't notice any of the things that I caught on camera until I posted it to YouTube. This place was very scary. Il l'a pas vu. Bizarre. Bordel. Hein. Tu aussi beau.
Ah, le mec se fait un film, lui turfu. On est d'accord Il y a un truc blanc là. Oups, c'est une plaque vitrée, on a tous une chez nous. Hein. On, a tous une... on a tous une, nous, chez nos parents. Il y a un coin comme ça là, blanc. C'est bizarre, hein Ça, c'est quoi C'est un coin blanc. C'est ça qui se reflète là, c'est tout. Des caisses, le mec. Des caisses. J'ai vu cette tête de fantôme Ah, oh, mec, je veux bien l'appareil d'Oli. Ah, tu... Elle a cherché l'appareil d'Oli. Tu l'as appelé, tu lui as demandé de venir. Hein. Ça se voit que c'est carton. Parle des deux petits points. Et là, on la voit bien. Ok. Et on voit pas ce qu'il y a dedans. Donc ça peut être un mec qui est à genoux qui a fait hop et tenu. On va se la refaire. Mon point de vue, dans un lieu abandonné. Cette taille-là, j'ai déjà vu des trucs un peu chelous. Il se passe ce bruit-là. J'ai l'impression de l'eau du, du dos là. Et je me barre. Et je disparais. Hein. Là, je disparais. Euh... Même l'école, elle m'a jamais vu. Là aussi, le mec peut se cacher. Hein oh non, non, non. Donc, dans un squatter, ça, on a un coéquipier. Ah, c'est l'objet qui a fait prendre la gueule Le bouton en plastique, non On le monsieur, et d'avoir regardé, et n'hésitez pas à liker, vous abonner, et même mettre un petit commentaire. On va essayer de voir si on trouve quelque chose d'autre. Moi aussi que c'est un mec qui fait des tops. Mais écoute, elle dure 15 minutes. Pour ceux qui sont bons en anglais, voilà. Pour les autres, on se débrouillera. Mais je pense qu'on va regarder une de ces vidéos. Bon, donc là, il y a une petite intro, il va faire sa petite pub. Ah, c'est un top 6. On va se le regarder, et il oh, y a des grandes chances qu'on revoie des vidéos qu'on a déjà vues. Donc, pour la vidéo, bien évidemment, je ferai les cuts. Alright, some In this clip, supposedly filmed at an abandoned house somewhere in Japan, an urban explorer gets more than they bargain for when an unexpected guest arrives. The footage begins with blurry shots of the exterior of the creepy abandoned property. Viewers unable to make out much other than the dense foliage and dim shadows lit only by the light of the camera. A few seconds Moi, into the video, something unusual disturbs Ooh. the peaceful woodland scene. An eerie hand can be seen gripping the corner of the house. 
only the hand is visible. The rest of the mysterious entity is hidden on the other side of the building. The hand ah, oui. appears to be pale and yeah. possibly streaked with dirt or mud. Des bambous, moi. Bon. En vrai, euh, je peux faire la même. Explorer can investigate further, it disappears. Là, je fais mes mains comme ça qui s'enlève. Et euh, lorsqu'il y a le cut ou quoi que ce soit, bah il y a personne, je suis pas là euh, parce qu'on a fait un petit cut au moment du, du, du coup quoi. Dans la maison. As they examine every corner of the messy interior, the camera pans across an open doorway. However, the explorer doesn't seem to notice the ghostly face peering back at them. Tout de suite, ghostly face, Only yeah. the profile of the mysterious figure is visible, with most of its features obscured by long dark hair hanging over its face. The entity seems a bit camera shy, ducking back into the doorway when the light of the camera finds it. It's unclear who or what this creepy entity may be. However, its appearance in the doorway is nothing short of terrifying. Alors moi perso, ton, ton ghostly face, je le vois avec une 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 espèce de frange un peu un peu t'es euh, rebouclé avec une euh, Chris Hopkins and his team avec un fer donc. Stars of numerous scary urban explorations. In this chilling ah. video uploaded to YouTube, ah. Donc là, un fake. abandoned. C'est ce gamin là là. Alors non, du coup, c'est du putaclic. Je suis je suis triste. Je pensais que c'était un mec qui qui se connaissait, qui touchait sa bille en cinéma et qui qui s'était vraiment fait un petit projet. Ben non, du coup c'est pour les pépettes. Alors, c'est ce jeune homme là qui a fait la vidéo de, de la porte qui se cache et qui monte derrière. Qui était, euh, qui était une vidéo extrêmement vue. Hein. Euh... Explorations. In this chilling video uploaded to YouTube, they explore an abandoned naval base, Pourquoi hoping avoir un to find something interesting. On a cold, windy night, they head to the naval base. This building looks so weird. Almost immediately upon entering the building, the group is startled by a loud banging noise. Looks like caved in over there. They quickly run from the building to re. Looks like caved in over there. They quickly run from the building to regroup, but soon decide to head back inside to continue exploring the rest of the abandoned base. The remainder of the exploration is largely uneventful. However, when it comes time to leave the building and head back to safety, something terrifying seriously spooks the explorers. The group has to travel through a wooded area. As they walk and chat about their evening, the quiet of the night is suddenly shattered by an inhuman growl echoing through the trees. Make sure you don't get caught on the fence. Holy the group quickly begins to run from the terrifying sound. However, the creature that emitted the growl seems to follow them through the woods. Luckily, they make it back to the road, but not before one of the boys loses his phone during their frantic escape. My phone! Help me! It's my phone! The group is unsure of what type of creature made the horrifying sound. They all agree it didn't sound like any animal they've ever heard before. I know! Help, you're gonna help me. No, I was like trying to go, I was trying to go, like follow oh, behind me. They even theorize that the sound. C'est génial quand truc ça fiche mais fonctionne pas. Euh, pour info, donc je sais pas ce qu'ils ont vu etc. Moi j'arrive pas toujours à voir ces trucs là. Mais pour info, ça peut vraiment être un animal. Euh, genre je sais que les donc les cerfs, tout ce qui est cerfs, euh, caribou etc. Le cri qu'ils ont lors des périodes de reproduction, c'est ce bruit dégueulasse qu'on a entendu là. Le... C'est horrible. On dirait un monstre. On dirait un monstre, mais non, c'est un son naturel venant d'un cerf qui veut s'accoupler. Après, ça, peut être, ça ne peut ne pas être ça lors de la vidéo, hein. mais c est, c est le, le son est très similaire. David, pour ceux qui, qui pensent que ce n'est pas ça, bah, regardez sur Internet, vous allez être choqués. Hein. Ce que ça fait, c'est horrible. Hein. However, other urban explorers should definitely be wary of visiting this creepy location. Oh, c'est insupportable. Et euh... 
The wow, scary the urban explorations filmed by YouTuber Exploring yep. with Cody sometimes turn up bizarre supernatural things. However, this terrifying video showcases one of the scariest experiences he's ever caught on camera. As Cody attempts to approach the abandoned buildings he means to explore, he briefly hesitates when he notices a light outside that keeps turning on and off without explanation. This light right here keeps turning on and off. We're not sure if we're going to go past the building we want to go to. It's all dark and the strange light is the only thing illuminating the trees outside of the abandoned site. Despite the darkness, the explorers are not the first ones to check out the site. As they approach the building, another group is silently exiting the area. There's literally someone in the abandoned building next to us. You can see their lights moving around. Undeterred, Cody and his team continue to approach the building and enter through a window. They walk around the empty property, capturing shots of decrepit chairs and rundown rooms. For the most part, their visit is largely uneventful. That is, until they hear strange, high-pitched sounds coming from a nearby room. The group decides to investigate the noises. They peek inside the room where the noises seem to be coming from, and much to their surprise, they see several flickering lights. Upon further investigation, they discover a small circle of lit candles on the floor of the room. Before they can examine the candles closely, another strange noise sends them running from the building. Because the team was not alone at the site that night, they theorised that the candles came from the group that was leaving when they arrived. The configuration of the candles and their placement in the abandoned house seems to suggest that some sort of sinister ritual was taking place. What would you do if you came across this eerie sight? Would you immediately run or quietly continue your investigation? Let me know what you would do in the comments section below. YouTuber Connor Does Adventure is no stranger to scary urban explorations. However, when he and his friends decided to visit an old abandoned tunnel, oh, they encountered si something they'll certainly never forget. Cameron, where's your flashlight? Right here. Right. Oh, sh 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 Having explored these same tunnels before, the group wasn't expecting anything too strange or scary to interrupt their filming. At first, the areas of the dark tunnel, lit up only by their flashlights, turn up nothing more interesting than graffiti and the occasional piece of litter. However, a few minutes into the exploration, things take a turn, when they hear a noise that sounds like someone jumping down into the tunnel behind them. No. I can't. They zoom in on the area and manage to capture a shot of a chilling figure peering back at them. Hold on, let me zoom in. There's a thing standing. The group runs from the tunnel in terror. <laughs> Unfortunately, it seems that they ran in the opposite direction to the exit, and they can only leave by heading back into the tunnel. Almost immediately, they begin hearing strange cries coming from the darkness. Soon after, the figure approaches. In the light, we can see a pale, humanoid creature walking slowly toward them. What? Again, the boys run in terror, eventually making it safely to the exit. Go, go, go! Go now! While it's unclear what chased them, it seems unlikely that they'll go back to investigate the tunnel or its mysterious inhabitant anytime soon. Right there, 
YouTuber Hype Mike decided to check out an abandoned factory one here? afternoon and film his experience for his followers to watch. Little did he know he was not alone in the creepy building. He approaches the huge structure and enters through a doorway that seems to have been violently kicked in. Entrance, guys. The door is like almost like kicked open. Like you even see like these footmarks here. Walks around the building, recording the usual graffiti and litter that most urban explorers find at abandoned sites. Further into the exploration, he begins hearing strange noises. What was that? Guys, did you hear that? This seems to suggest that the building may not be as abandoned as he first thought. Despite the terrifying sounds, he continues his exploration. He comes across other unusual things like a dead bird. It's like bird stuff right here. Like almost like someone's like eating a bird. That'd be nuts. And burnt spots all over the walls. Like a fire in here or something. I swear people are trying to burn this place down. But like why? The noises seem to follow him, eventually getting louder. As the sun sets, things seemingly return to normal. That is until something truly terrifying happens. A shirtless man in a mask jumps out from behind a door. What the f***? He emits strange guttural cries and waves his arm as he chases the explorer from the property. Nothing about the strange man's appearance seems supernatural. However, his unusual and somewhat threatening behaviour was certainly enough to convince the explorer to leave. Sometimes people are the scariest creatures of all. Holy sh I'm ending it here. Before we take a look at some really eerie footage taken in a tunnel, remember to hit that subscribe button, then click that little bell icon there, and remember to turn on all channel notifications. Moi j'ai pas j'ai pas le million comme lui mais c'est vrai. Missions. That way you'll be in the loop every time we upload our scary videos. Realms of Ruin is a real-time strategy game set during the war-torn <laughs> age of Abandoned tunnels are a popular spot for scary urban explorations. There are usually few ways to get in or out, and little Une light penetrates the darkness as you move further into the passage. In this video, one urban explorer gets much more than they bargained for when exploring what seems to be an ordinary tunnel. At first, the tunnel is brightly lit. The camera shots are blurry, but we can clearly see there are working lights illuminating the space. However, as the explorer begins to look around, they're suddenly pitched into darkness. Now, the only light in the space comes from the distant end of the tunnel. Suddenly, something seems to spook the explorer, causing them to fall to the ground. As the camera continues to record, it manages to capture a truly creepy scene, a group of strange figures approaching from the darkness. The shot isn't clear enough to make out their features, but it does show that all of the figures are wearing the same clothing. They don't even look down at the camera as they march past. The footage ends before we find out what happens next. Did the urban explorer make it out of the tunnel, or were they the victim of something far more sinister? Without further information, we may never learn the truth behind this mysterious video. Now, if you can't get enough of the old slapped ham, then... Hop là. Et c'était la dernière, dernière vidéo qu'on regardait du coup pour ce soir. C'était intéressant. Il y en avait certaines qu'on avait vues. La dernière, j'ai pas tout compris, mais en gros, le mec s'enfuit, fait tomber la caméra et il filme un groupe de gens habillés. Je suis. 
particulier. C'est vrai, oui, c'est vraiment très chelou. Non, c'est juste ce qui passe. Ça peut être des figurants, tout. Et ouais, c'est particulier. On a vu des vidéos très particulières où il euh, où y en a certaines où on peut penser vraiment qu'il se passe quelque chose, d'autres où il ne sait pas. Faut savoir que vraiment, 80-90% des urbex qui tournent mal, c'est du vent à fond. Du vent à fond. Et, euh, et du coup, euh, et, et quand on arrive à trouver les 10%, 10-20%, où ce n'est pas des fakes, c'est génial. Euh, euh, y en, mais il y en a quand même beaucoup. Euh, bah, je vous remercie d'avoir regardé la rediff. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à la prochaine. Prochain vendredi, euh, de toute façon, comme d'habitude, si vous êtes abonné à la chaîne, n'hésitez pas hein, d'ailleurs à vous abonner pour ceux qui passeront. Euh, vous verrez que les jours où je vais le diffuser, j'essaye de le mettre le jour d'avant, comme ça tout le monde est bien au courant. Je vous dis bonne soirée à tous et bonne nuit.